హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మెడిపీట్స్ నేను మీ రూపేష్ టోటల్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక్క విషయం నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేసింది ముగ్గురం నేను మా బ్రదర్ మా సిస్టర్ మే ముగ్గురం ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ మేము నీట్ యూజీ స్టూడెంట్స్ కి ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి లెసన్స్ తెలుగులో ఈజీగా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలనుకుని ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాం స్టార్టింగ్ లో అందరూ కౌన్సిలింగ్ మూడ్ లో ఉన్నారు అని ప్రీవియస్ ఇయర్ కాలేజెస్ కట్ ఆఫ్ చెప్పాను ఇక ఇప్పటి నుంచి ఈ ఛానల్ లో ఎంబీబీఎస్ లెసన్స్ అప్లోడ్ చేస్తాము నీట్ లెసన్స్ అయితే మెడిబీట్స్ ఫర్ నీట్ అనే ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేస్తాము అప్పర్ లిమ్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోని ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ట్వంటీ మినిట్స్ కి అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇక లేట్ చేయకుండా మన టాపిక్ లోకి వచ్చేద్దాం టోటల్ గా ఎంబీబీఎస్ లో నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి మనం నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో నేర్చుకుంటాం ఈ నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఏ ఇయర్ లో ఏం నేర్చుకోగలమని కూడా చెప్తాను ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో టోటల్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనాటమీ ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అనాటమీ అనాటమీ అంటే ఏదైనా ఒక బాడీ స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేయడం అది హ్యూమన్స్ బాడీ అయినా ప్లాంట్స్ బాడీ అయినా వాటి స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేయడాన్ని అనాటమీ అంటారు అనాటమీ అనేది ఒక గ్రీక్ వర్డ్ అనా అంటే అప్ అని మీనింగ్ టోమ్ అంటే కట్టింగ్ అని ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా అనాటమీ అంటేనే కట్టింగ్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో డెడ్ బాడీస్ ని డిసెక్ట్ చేసి బాడీ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అడిగితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఎందుకంటే నువ్వు ఎంబీబీఎస్ లో ముందుకు వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా అనాటమీలో అన్ని టాపిక్స్ చాలా డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలి అనాటమీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ లాంటిది ప్రతి పార్ట్ స్ట్రక్చర్ కూడా నీకు గుర్తుండాలి మనకు అనాటమీలో అప్పర్ లింగ్ లోవర్ లింగ్ హెడ్ అండ్ నెక్ థొరాక్స్ అబ్నామన్ అండ్ పెల్విస్ ఇంకా బ్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది అంటే న్యూరో అనాటమీ అని వీటితో పాటు ఇంకొన్ని బ్రాంచెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అవి వచ్చి హిస్టాలజీ ఎంబ్రియాలజీ జెనెటిక్స్ ఇది వినగానే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిజియాలజీలో ఫిజియాలజీనే ఉంటుంది బయోకెమిస్ట్రీలో బయోకెమిస్ట్రీనే ఉంటుంది కానీ అనాటమీలో ఎందుకు హిస్టాలజీ ఎంబ్రియాలజీ జెనెటిక్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అని ఎందుకంటే అనాటమీ అంటేనే బాడీ స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం మన కంటికి కనిపించే స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా గ్రాస్ అనాటమీ కిందికి వస్తాయి మనం అనాటమీలో ప్రతి బాడీ పార్ట్ లో కంటికి కనిపించే స్ట్రక్చర్స్ తో పాటు మన కంటికి కనిపించని స్ట్రక్చర్స్ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి దీన్ని హిస్టాలజీలో నేర్చుకుంటాం ఇకపోతే ఎంబ్రియాలజీ మనమందరం కూడా ఎంబ్రియో స్టేజ్ నుంచే వచ్చాం మనం ఎంబ్రియో స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ పార్ట్ ఏ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏ విధంగా డెవలప్ అయ్యిందో ఎంబ్రియాలజీలో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ గురించి చదువుకుంటాం ఎందుకంటే అవే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అనాటమీకి ఈ బ్రాంచెస్ కి లింక్ ఏంటి అనేది ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తా దెబ్బకు మీకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా హార్ట్ ని తీసుకుందాం మనం హార్ట్ ని డిసెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన కంటికి కనిపించేవి అంటే టూ ఏట్రియాస్ టూ వెంట్రికల్స్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకునేది గ్రాస్ అనాటమీ ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ లోని టిష్యూస్ ని మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టి స్టడీ చేయడం అని హిస్టాలజీ అంటారు ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్స్ కాకపోతే మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ ఎంబ్రియోలో స్టేజ్ లో ఏ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏ విధంగా ఫామ్ అయిందో అని చెప్పేది ఎంబ్రియాలజీ ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్స్ కాకపోతే ఈ స్ట్రక్చర్స్ పుట్టిన తర్వాత ఉండవు ఎంబ్రియోలో స్టేజ్ లోనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ ఏవైనా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వస్తే ఆ పార్ట్ స్ట్రక్చర్ మారుతుంది సో ఏ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వల్ల అయితే మన బాడీ పార్ట్స్ లో చేంజెస్ వస్తాయో ఆ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ గురించి మనం అనాటమీలో చదువుకుంటాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఈ బ్రాంచెస్ ని అనాటమీలో ఇంక్లూడ్ చేశారనేది ఇక నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫిజియాలజీ మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ గా పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇలా ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయో తెలుసుకునేది ఫిజియాలజీ ఇక నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ బయోకెమిస్ట్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుపుకొని మన బాడీలోని మెటమాలిజం ని ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయో తెలుసుకోవడమే బయోకెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తో ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కి లింక్ ఏంటో చెప్తా మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం హార్ట్ ని తీసుకుందాం హార్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకునేది అనాటమీ హార్ట్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకునేది ఫిజియాలజీ
సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం ప్రతి సిస్టమ్ యొక్క అబ్నార్మాలిటీస్ గురించి అండ్ అబ్నార్మల్ పార్ట్స్ గురించి అంటే డిసీజెస్ వచ్చి చెడిపోయిన పార్ట్స్ ఇంకా వాటి వల్ల వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా మనకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఫార్మకాలజీ ప్యాథాలజీ మైక్రోబయాలజీ ఫస్ట్ ఫార్మకాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫార్మకాలజీలో మనం డిఫరెంట్ డిసీజెస్ కోసం యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ గురించి ఆ మెడిసిన్స్ ఆ డిసీజెస్ పై ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయో నేర్చుకుంటాం సెకండ్ మైక్రోబయాలజీ ఇందులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ గురించి తెలుసుకుంటాం థర్డ్ ప్యాథాలజీ ఇందులో ఏఏ డిసీజెస్ వల్ల మన బాడీలో ఏ విధమైన మార్పులు వస్తాయి అనేది తెలుసుకుంటాం అలాగే పేషెంట్స్ కి వచ్చిన డిసీజెస్ ని ఏ విధంగా డయాగ్నోసిస్ చేయాలో తెలుసుకుంటాం ఇక మనం థర్డ్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం థర్డ్ ఇయర్ లో టోటల్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఈఎన్టీ ఆప్తమాలజీ ఎస్పీఎం ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ ఫస్ట్ ఈఎన్టీ గురించి తెలుసుకుందాం ఈఎన్టీ కి సంబంధించిన వివిధ రకాల డిసీజెస్ కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆప్తమాలజీ ఇందులో కంటికి సంబంధించిన డిసీజెస్ వాటి ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎస్పీఎం ఎస్పీఎం అంటే సోషల్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం సొసైటీలో వ్యాపించే కోవిడ్ లాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేంజరస్ డిసీజెస్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి వాటిని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అనేవి తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ ఇందులో క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు లీగల్ గా మెడికల్ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన లాస్ అలాగే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి థర్డ్ ఇయర్ లో ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఫోర్త్ ఇయర్ లో నైన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దట్స్ వై ఫోర్త్ ఇయర్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్న నైన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో ఒక్కసారి చూసుకుంటే జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ ఆప్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ ఆర్థోపెడిక్స్ పెడియాట్రిక్స్ అనస్థీషియాలజీ డర్మటాలజీ వైరాలజీ అండ్ లెప్రసీ సైకాట్రీ రేడియాలజీ ఇప్పుడు మనం ఒక్కో సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ జనరల్ మెడిసిన్ ఇందులో మనం అన్ని రకాల డిసీజెస్ కి సంబంధించిన డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ అందే కాకుండా ఆ డిసీజెస్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ జనరల్ సర్జరీ ఇందులో తరచుగా అంటే ఎక్కువగా చేసే సర్జరీస్ గురించి తెలుసుకుంటాం మెయిన్ గా అబ్డామెన్ లో జరిగే సర్జరీస్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో జరిగే సర్జరీస్ బ్రెస్ట్ కి సంబంధించిన సర్జరీస్ థైరాయిడ్ సర్జరీస్ ఇలాంటి సర్జరీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ అప్స్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ అప్స్టెట్రిక్స్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఉంటుంది బేబీ ఇంకా మదర్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటాం అదే గైనకాలజీలో ఫిమేల్ జెనిటల్ ఆర్గాన్స్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ గురించి మెన్స్ట్రుయేషన్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్థోపెడిక్స్ ఆర్థోపెడిక్స్ అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే ఇందులో ఎముకలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల డిసీజెస్ వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ సర్జరీస్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఆర్థోపెడిక్స్ జనరల్ సర్జరీ పేపర్ లో కామన్ అయి ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు నేను పేపర్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్పట్లేదు అది ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ పీడియాట్రిక్స్ పీడియాట్రిక్స్ అంటే చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వారికి ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలి అని నేర్చుకుంటాం అంటే పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు పిల్లల వరకు అన్ని రకాల డిసీజెస్ వాటి ట్రీట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ అనస్థీషియాలజీ ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇందులో సర్జరీకి ముందు సర్జరీ చేసే టైంలో ఏ విధంగా అనస్థీష ఇవ్వాలో తెలుసుకుంటాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ లో ఎలా అనస్థీష ఇవ్వాలో తెలుసుకుంటాం అనస్థీషియాలజీ కూడా జనరల్ సర్జరీ పేపర్ లో కామన్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డర్మటాలజీ వైరాలజీ అండ్ లెప్రోసీ ఇందులో చర్మ వ్యాధులకు సంబంధించిన డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటాం డెర్మటాలజీ జనరల్ మెడిసిన్ లో కమ్మైన్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సైకాట్రీ ఇందులో మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించిన డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు రేడియాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం రేడియాలజీలో మనం ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ వంటి వివిధ రకాలైన స్కానింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా డయాగ్నోసిస్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతే మొత్తం ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే లెక్క మనకి ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది ఇంటర్న్షిప్ లో మొత్తం అన్ని బ్రాంచెస్ కి డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ వన్ ఇయర్ అయిపోగానే మనకి పట్టా చేతికి వచ్చి డాక్టర్ అయిపోయినట్లే నేను చెప్తుంటే మీకు ఇంత నేర్చుకోవాలా ఇంత కష్టపడాలా అని అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ మీరు టెన్త్ లో కూడా ఇంటర్ లో కూడా ఇలాగే భయపడ్డారు బట్ అన్ని దాటుకుని వచ్చేసారు ఇది కూడా అంతే కాకపోతే ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చేరి